Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le chef de file de l'opposition, Hamma Amadou, a visité ce matin les sinistrés des inondations de la commune rurale de Karma. Une visite de soutien et de compassion, nous rapportent nos reporters Hamza Sakou et Abou Bakar Sule. Après les arrondissements communaux Niamey 4 et 5, le chef de file de l'opposition Hamma Amadou poursuit sa visite cette fois-ci à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Le village de Karma et ses alentours, victimes d'inondations, ont réussi la délégation du candidat investi au présidentiel du parti Modern F à Lumana pour constater de visu la situation chaotique dans laquelle végètent les quelques sept villages inondés de la commune de Karma. Les rizières qui constituent pour les gens du fleuve la base, euh, qui est la base principale d'alimentation parce qu'ils mangent d'abord du riz avant de manger du mille que ces rizières sont complètement euh, détruites par les inondations. Le fleuve a rejoint son lit majeur. Les aménagements qui n'avaient pas de digues à la hauteur des besoins pour endiguer la, le, le mouvement de l'eau sont complètement détruits. Perfect plus de 800 familles et que le montant total des dégâts estimés et doivent se chiffrer en perte tournant autour d'un milliard 800 millions. Pour Hamma Amadou, cette affaire est loin d'être politique eu égard au manque d'assistance de ces populations laissées à leur sort. Ce que je regretterais de la part de ce gouvernement c'est que malgré les dégâts énormes qui ont été causés, on n'observe aucun mouvement de compassion de leur part. Quand les gens sont dans cette situation, on les aide. Et malheureusement, pour les gens de la zone de Karma, ils devront compter sur leur propre force. Ils ont des besoins multiples qu'ils m'ont exprimés. Il est évident que je ne suis qu'un opposant. J'ai pris bonne note de toutes les doléances qu'ils ont énumérées. Et malheureusement, je pense que ces doléances, notre devoir à travers nos députés, c'est de les transmettre au gouvernement et d'attendre que celui-ci fasse son devoir de solidarité nationale envers les populations riveraines du fleuve. Ce n'est pas une affaire de politique désormais. C'est une affaire d'humanisme et de solidarité nationale. Donc nous devons mettre de côté les considérations politiques. Que ces gens votent pour un parti ou votent pour un autre, ce sont des Nigériens qui sont en détresse et ces Nigériens ont besoin de la solidarité nationale, qu'elle s'exprime de manière concrète et immédiate. À travers cette visite, Hama Amadou témoigne de sa compassion à cette population, victime de cette catastrophe naturelle, et exhorte les élus nationaux de cette zone de karma à porter au plus haut sommet la voix de ces populations ayant besoin d'un geste minime soit-il. Le second goût, un quartier du premier arrondissement communal de Niamey est aussi menacé par les eaux. L'école primaire, le second goût, elle, est complètement emportée par les eaux ainsi que plusieurs maisons effondrées et d'autres sérieusement menacées. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Pendant que tous les regards se tournent vers les 4e et 5e arrondissements dès qu'on évoque les inondations de la capitale, certains quartiers et villages du premier arrondissement de Niamey ne sont nullement épargnés. Il s'agit là de l'école primaire Lo Segungu 3, dont seul le drapeau de l'établissement flotte au milieu d'une mare. Quant aux classes, elles sont emportées par les eaux. Une situation dans les habitants du quartier nous donne la cause. Nous 
4 ans que je suis dans ce quartier et nous n'avons jamais eu ce genre de problème jusqu'au moment où la Satom a réalisé la route Goudelton de Bia. Et bonjour les dégâts. Face à cette situation, les populations de ce village du premier arrondissement de Niamey lancent ce cri de cœur. Bientôt la rentrée, où est-ce que les enfants vont aller on, a, on cherche une solution. On laisse un appel à l'État, à qui de droit, peu importe la personne, de nous venir en aide parce que et y a des, et on a besoin de carnivaux. Et ici, là, ce pas, en bas, si vous partez, en bas, il y, y, y a des maisons qui sont dans l'eau. Il y a des gens qui ont déménagé. Parce qu'il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. On a besoin d'aide. Des caniveaux. Et ceux qui, sont, ceux qui ont leur maison de l'eau, aussi de voir comment le faire pour les aider. Il urge que les autorités compétentes trouvent des solutions idoines à ce problème qui met en danger la vie de plusieurs citoyens, voire l'existence du quartier. L'association des ressortissants chinois au Niger a procédé ce matin à une remise de dons au sinistré de Senou. Ce don, composé de 400 sacs à de riz de 25 kg et 400 cartons de jus, a été réceptionné par le, le président de la délégation spéciale là, au, au nom des sinistrés. Le résumé avec Adam Ousmana et Sadou Dumi. On reconnaît ses vrais amis dans des moments difficiles, selon une sagesse. Toute chose que vient témoigner par la présente cérémonie, la communauté chinoise résidente au Niger à l'attention des populations sinistrées du 5e arrondissement communal de Niamey. La communauté de ce grand pays ami du Niger, témoin du calvaire vécu par les sinistrés des inondations, ne sont pas restées insensibles. Nous sommes profondément attristés par la situation difficile qui vit les victimes des inondations. Aujourd'hui, l'association de ressortissants chinois au Niger représentant tous les Chinois au Niger est là avec vous et vous apporte sa modeste et symbolique contribution. Nous sommes de tout cœur avec ces braves populations nigériennes sinistrées. Mesdames et Messieurs, à ce moment douloureux, par ma voix, recevez toute l'assurance et l'empathie de tous les Chinois résidents ici au Niger. Aujourd'hui, l'association de ressortissants chinois ici au Niger a préparé des dons qui constituent de 10 tonnes de riz. C'est le, le riz de 25 kilos par sac, plus 400 paquets de jus. Merci beaucoup. Présent pour la circonstance, le président de la délégation spéciale n'a pas manqué de louer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et leur peuple. Mokhtar Mamoudou a émis le vœu de voir ce geste chinois faire école. Je voudrais euh, sincèrement euh, remercier l'association des Chinois au Niger d'avoir euh, répondu à l'appel lancé par les plus hautes autorités de notre pays, à commencer par le chef de l'État, Mamadou Soufou qui s'est mobilisé à plusieurs reprises pour voir les sinistrés, pour voir les conditions dans lesquelles se trouvent les sinistrés, qui a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions pour que vous soyez dans des bonnes conditions, que cette crise passagère puisse être prise en charge par le gouvernement, mais aussi par toutes les bonnes volontés. Nous avons un élan de solidarité qui s'est prononcé significativement. Nous voulons à l'occasion remercier toutes ces bonnes volontés. En particulier aujourd'hui, nos frères et sœurs chinois vivant sur notre territoire qui ont eu l'idée généreuse d'apporter leur concours, d'apporter un concours significatif à ces populations sinistrées se trouvant dans des conditions difficiles. Pour un don sans détain digne de ce nom que la communauté chinoise au Niger offre aux sinistrés de Seno dont la joie se lit sur leur visage après réception de leur kit. La Chine, par le biais de ses ressortissants au Niger, prouve ainsi toute sa solidarité et amitié au peuple nigérien pour que vive davantage la coopération entre les deux pays. 
suite de série de reportages sur le village de Daraina inondé par les eaux du fleuve, nos reporters Asama Ossédou et Aboukar Soule se sont intéressés au manque d'aliments bétail dans ce village, obligeant du coup ces éleveurs à partir loin du village à la recherche de paille pour les animaux. Suivez le reportage. Se rendre de Satoré à Dereina, deux villages distants d'environ un kilomètre relève d'un véritable parcours de combattants car il faut emprunter une pirogue. Les deux villages sont complètement coupés par les eaux du fleuve en furie. Cette situation vient compliquer les choses à ces jeunes garçons qui vont tous les jours à la recherche de foin pour leurs animaux cloîtrés à la maison car les aires de pâturage sont englouties par les eaux, un casse-tête pour les parents. Cela fait deux mois que nous souffrons de ce manque de foin pour les animaux. Chaque matin que Dieu fait, il nous faut envoyer nos enfants à la recherche de paille. Tous les villages il leur faut une pirogue pour traverser le village et cela nécessite de l'argent. 115 francs par jour n'est pas facile pour nous en ce moment que Dieu nous vienne en aide. Ces jeunes expliquent les difficultés qu'ils rencontrent dans ce travail. Je pars chercher de la paille pour les animaux. Ces derniers sont cloîtrés à la maison car les aires de pâturage sont inondées. Maintenant, il faut rentrer en pirogue. Nous traversons deux villages avant d'arriver à la maison et cela nous coûte 115 francs. Nous empruntons les pirogues pour chercher de la paille. On est inondé par les eaux du fleuve. Il n'y a plus de foin pour les animaux. Les choix. Gageons que ces eaux se retirent dans un bref délai car l'élevage est l'activité principale des habitants de ce village d'Arena situé à 19 km de la capitale Niami. Anita, c'est la nouvelle association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais dont sa création a été annoncée en conseil de ministre du 16 septembre dernier. Création que contestent les travailleurs de la centrale d'approvisionnement en intrants en entrant et matériel agricole Caïma qui a rendu public ce matin une déclaration. Résumé avec Sherif Abdoulaye et Cheikh Bougissou. Les travailleurs de la centrale d'approvisionnement en entrant et matériel agricole Caïma se mobilisent pour contester la décision du gouvernement de réformer le secteur des engrais à travers la création de l'association nigérienne des importateurs et distributeurs d'engrais, ANID. Annoncé dans les conclusions du Conseil des ministres du 16 septembre 2020. Une situation qui préoccupe le syndicat national des agents de la Kema Sinatrak. Considérant le professionnalisme dans le domaine des engrais et le travail, où le pays voisin comme le Burkina, le Togo, le Ghana, inspirant de l'exemple du Niger à travers la Kema, ont créé leur propre centrale d'approvisionnement en entrain et matériel pour booster leur famine dans le pays en accroissant la production agricole par l'achat des distributeurs, par l'achat la, et la distribution des entrées de bonne qualité et en quantité à tous, pas du tout venant. Considérant les réformes des secteurs des engrais entrepris par l'État, considérant que cette réforme prive le Niger d'un outil efficace pour la promotion de son agriculture, constate que les réformes profiteraient à un groupe d'intérêt bien connu et spécialisé dans la destruction des outils de souveraineté nationale. Constate avec surprise le décret pris en conseil du ministre du mercredi 16 septembre 2020 qui désengage la CAIMA de l'achat et la vente des engrais au profit d'un secteur privé. Selon le gouvernement, cette réforme envisagée vise à améliorer sensiblement la disponibilité et l'accessibilité des engrais à la hauteur des besoins de l'agriculture nigérienne. 
Un avis qui n'est pas partagé par les travailleurs. Attire l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la mise en œuvre de cette réforme échapperait au contrôle de l'État pour l'achat des engrais de qualité, favoriserait une spéculation qui exposerait nos voyants agriculteurs à tous les risques. Toute augmentation de la productivité nationale, notamment l'autosuffisance alimentaire, zéro importation du riz, la fin zéro d'ici 2020 nécessite différents préalables, dont l'approvisionnement en entrée et matériel agricole, qui est une des missions de la CAIMA. Informe Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes pour une réforme efficace, efficiente, inclusive du secteur des engrais et de rester dans l'histoire en soutenant ces fleurons national. Afin d'éviter d'exposer nos voyants agriculteurs à des conséquences chaotiques sur leur rendement. Monsieur le Président de la République, usez de vos pouvoirs pour éviter une erreur monumentale de soutenir une réforme du secteur d'engrais mal pensée, non inclusive et dont nous vous prévenons pour l'histoire que ces effets drastiques pour le peuple nigérien. Enfin, demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre des mesures courageuses pour éviter la disparition totale de cet outil de développement national. À travers cette réforme initiée, dans la perspective de la mise en œuvre de l'important programme MCA Niger, la CREMAVA s'est désengagée de l'achat et de la vente des engrais au profit du secteur privé, ce que les agents ne veulent pas entendre. Ouverture ce matin à l'hôtel Radisson Blue de Niamey d'une conférence initiée par l'USTN. Le thème retenu est « Travail décent pour tous et pour toutes ». Le compte-rendu de Alice C. Ibrahim et Chebou Gisso. Beaucoup de jeunes, particulièrement africains, braves, déserts et mères afin d'accéder à l'Europe dans leur quête d'un lendemain meilleur. Cependant, des lois et règlements freinent les migrants dans leur volonté de fuir la pauvreté. La question de la migration est au centre de cette conférence sous-régionale initiée par l'USTN avec comme thème principal « Travail décent pour tous et pour toutes ». Zama Allah Mahamour, secrétaire général de l'USTN, précise la dynamique qui les anime. Les Nations Unies ont vu juste en adoptant les, des conventions favorables à une libre circulation des personnes et de leurs droits de résidence. Les pays les plus développés le sont grâce aux populations migrantes. Ce n'est ni l'Europe, encore moins les États-Unis d'Amérique qui diront le contraire. La problématique du travail décent pour toutes et pour tous est une vision partagée par l'USTN. C'est pourquoi nous sommes inscrits dans toutes les plateformes qui en ont fait leurs préoccupations. À l'USTN, nous sommes convaincus qu'aucun développement n'est possible tant que les hommes et les femmes continuent à être vus de par leurs origines sociales et géographiques. Il n'y a pas de terre destinée à telle ou telle race. Chacun doit se sentir à l'aise sur la terre de Dieu. Enfin, pendant deux jours, les participants à cette conférence partageront leur expérience sur le travail décent, la migration et les systèmes de protection sociale. Et une déclaration dite de Niami est attendue à la fin des travaux. Le cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent, Caden, en partenariat avec la CENI, a organisé ce matin une conférence débat. Le thème retenu pour cette conférence est le rôle des, so des médias, des réseaux sociaux dans les élections. Le résumé de cette conférence avec Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la démocratie que le cadre des activistes démocrates engagés pour un Niger émergent, CADEN, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante CENI, organise cette conférence débat sous le thème « Rôle des réseaux sociaux dans les élections ». Il s'agit... Ainsi, à travers cette conférence, d'échanger sur le processus électoral apaisé en lieu avec les réseaux sociaux. Le CADEN entend en jouer sa partition à travers une sensibilisation des activistes et blogueurs sur l'utilisation des réseaux sociaux en période électorale. 
En effet, depuis l'avènement des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, Instagram Twitter, WhatsApp, etc., sont devenus des espaces publics facilement accessibles à la, à la jeunesse nigérienne. Cette jeunesse s'est même appropriée pour s'amuser en abusant de ces technologies qui sont devenues leur moyen d'expression portant sur toutes les questions de la vie de la nation. Ce qui occasionne des manquements courants et dont les plus observables sont notamment accès d'un nouvel espace marqué par la théorie de complot, l'intoxication, l'information fake news, fake news, diffusion de messages de haine ethnique ou raciale ou raciste, des publications à caractère discriminatoire à l'égard des groupes ciblés, de jeunes amateurs et non vigilants font face aux messages de manipulation, d'instrumentalisation des hommes politiques. Avec l'avènement du terrorisme au Sahel, donc la diffusion des discours et de l'image de propagande à caractère terroriste diffusée sans retenue de l'image des soldats tombés sur le champ d'honneur. En ouvrant les travaux de cette conférence débat, la CENI réaffirme son engagement à accompagner le CADEN dans sa mission qui est de sensibiliser la population sur le rôle des réseaux sociaux. La CENI se met à votre service en créant un site web, des pages Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Ces plateformes servent de portail d'information, de formation, d'échange, de partage, de sensibilisation et de proximité. Un lien direct entre la CENI et les électeurs, d'une part et d'autre part une relation permanente, dynamique et réelle entre l'institution et la population en général. Également, un cadre interactif et convivial pour tous les acteurs et partenaires aux élections. Les différentes pages se présentent avec une identité de la commission et facilitent la recherche d'informations sur l'institution, ses archives. Elles sont aussi une source d'information pour tous les acteurs des élections au Niger et aussi sur tous les médias. Les blogueurs et autres animateurs de réseaux sociaux peuvent aussi considérer ces plateformes comme une opportunité pour eux. Notons enfin que cette conférence débat du CADEN vient à point nommé car face aux échéances électorales, les réseaux sociaux constituent un outil incontournable voire indispensable dans le cadre de la diffusion de l'information, la sensibilisation et la formation de la société. Place à présent à notre rubrique hebdomadaire, la chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur le thème « Astreinte » qui sera développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la cour. Très bonne réception. Euh, la strength, euh, en réalité, est un moyen utilisé par le juge au fin de s'assurer qu'une obligation mise à la charge d'une des parties au procès est exécutée. Lorsque vous êtes, par exemple, en procès avec euh, une tierce personne, cette tierce personne peut être condamnée, par exemple, à vous payer une somme d'argent. Alors, pour s'assurer effectivement que la personne payera cet agent, le juge peut condamner cette personne à s'exécuter sous astreinte. L'astreinte, en réalité, est un moyen de contrainte qui consiste à condamner une personne à payer une somme d'argent lorsque cette personne se refuse à exécuter une décision de justice qui est devenu définitive. Alors, lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. C'est ça le principe. Lorsque la décision est définitive, vous devez vous exécuter volontairement. Mais il arrive qu'il y ait des débuteurs récalcitrants ou des personnes qui refusent d'exécuter des décisions de justice. Alors, s'il faille contraindre cette personne à exécuter la décision de justice, il faut que cette décision 
soit, à sorte, soit en tout cas que le débiteur soit condamné à s'exécuter sous astreinte, de telle sorte que l'astreinte qui est fixée d'office par la juridiction ou parce que l'une des parties fait la demande, lorsque la décision est assortie d'astreinte, on vous fait en réalité injonction de payer ou d'exécuter la décision, faute de quoi, chaque jour qui passe, vous allez payer entre griffes ce qu'on appelle des pénalités. Vous êtes en procès avec une personne, vous avez une décision devenue définitive, la décision fait obligation à l'autre partie de vous payer 5 millions de francs CFA. La décision peut être assortie de la l'astreinte, c'est-à-dire quoi On dira dans la décision que si vous ne payez pas les 5 millions de francs CFA, chaque jour des retards qui passe, vous allez payer par exemple 100 000 francs de plus. De telle sorte que si vous faites deux jours que vous n'exécutez pas la décision, ça fera 100 000 francs multipliés par deux qui viendront s'ajouter aux 5 millions de francs CFA. Si vous partez vous asseoir à la maison parce que vous voulez faire de la résistance, vous faites un mois, deux mois, trois mois, quatre ans ou même une année sans pour autant exécuter la décision, la strength continue toujours à courir de telle sorte que on va venir faire ce qu'on appelle une liquidation d'astreinte, demander au juge de constater que le débiteur ne s'est pas exécuté et que l'astreinte que le juge a fixée, voici le montant auquel l'astreinte s'élève. Donc on fera par exemple les 100 000 francs par jour, multiplié par le nombre de jours que tu as eu à faire sans pour autant exécuter la décision. De telle sorte que de 5 millions de francs CFA, vous pouvez vous retrouver à payer 5 millions de francs CFA plus les astreintes qui peuvent même aller à 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions ou 20 millions de francs CFA en fonction du temps que vous mettez okay, à ne pas exécuter la décision. C'est en réalité une épée de Damoclès qui pèse sur la tête du débiteur pour l'amener à exécuter la décision que le juge a rendue. Alors, les cours et les tribunaux peuvent donc soit d'office prononcer l'astreinte, ordonner l'astreinte pour s'assurer de l'exécution de leur décision ou ils le font à la demande de l'une des parties. L'une des parties au procès peut demander au juge s'il rend sa décision d'assortir sa décision d'astreinte parce que le débiteur est de mauvaise foi. Pour qu'il puisse s'exécuter rapidement, il faudrait que la décision soit assortie de l'astreinte. La juridiction va apprécier s'il y a lieu d'assortir la décision de l'astreinte ou pas. Alors, lorsque la décision est assortie d'astreinte, vous devez venir en ce qu'on appelle liquidation d'astreinte devant la même juridiction qui a prononcé l'astreinte. Vous ne pouvez pas aller devant une autre juridiction que celle qui a eu à prononcer l'astreinte. Donc, l'astreinte, en réalité, est différente des dommages et intérêts. Ce n'est pas la même chose. Il y a des dommages et intérêts. Okay? Il y a également l'astreinte qui, en réalité, est un moyen combinatoire qui est utilisé par le juge afin de s'assurer de l'exécution de sa décision. Le, le but de l'astreinte, c'est que la personne puisse payer. Si on condamne la paie, personne à payer 5 millions de francs CFA plus des astreintes de 100 000 francs par jour de retard. Si la personne fait un mois sans payer, vous venez en liquidation d'astreinte, vous calculez le montant que l'astreinte fera, ça fait 100 000 francs multiplié par 30 jours, puisque le mois fait 30 jours, vous allez avoir ce montant qui va venir s'ajouter sur les 8, 6 et 5 millions de francs CFA. S'il vient payer l'intégralité de ce montant, l'astreinte tombe automatiquement parce qu'il s'est exécuté. Lorsqu'il il ne paye pas, la strainte continue à courir. La strainte continue à courir jusqu'au jour où vous, créancier, vous estimez que bon, vous avez eu suffisamment okay, de montant en ce qui concerne la strainte. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une procédure d'exécution forcée contre cette personne-là. Si la personne se refuse de s'exécuter malgré la strainte, vous avez liquidé la strainte, vous avez eu une somme d'argent, vous pouvez procéder à ce qu'on appelle des saisies. Ça peut aller jusqu'à la saisie immobilière que nous avons vu la semaine passée, si le monsieur a des biens immeubles, le créancier peut procéder à la saisie de ses biens immeubles, les vendre et se faire payer son montant des 5 millions de francs CFA plus les assurances qui ont été liquidées. Si ce n'est pas par la procédure de saisie immobilière, 
On peut aller, par exemple, dans les institutions financières de la place pour voir est-ce que vous avez un compte bancaire et est-ce qu'il y a de l'argent dans ce compte bancaire-là. À travers une issue de justice, on peut saisir et bloquer l'intégralité de vos comptes bancaires que vous avez et bloquer l'argent que vous avez dans ce compte bancaire. Au surplus, Lucien peut, vous pouvez avoir des biens, mais vous pouvez avoir un véhicule dans lequel une moto, pour parler banalement, ou en tout cas des biens de valeur, on peut venir les saisir et les vendre également pour que le créancier puisse rentrer dans ses droits. Alors si vous n'arrivez pas, vous, débiteur, à payer le montant principal plus la strette, et qu'on ait mis en œuvre toutes ces procédures que je viens tout à l'heure détailler et qu'on n'a toujours pas eu l'argent en question, la dette est toujours sur toi. De telle sorte que quand tu vas décéder, tes héritiers qui vont te succéder, cette obligation se transmet aux héritiers. On va continuer la procédure sur les héritiers. Donc s'il y a un bien dans la communauté, ce bien-là sera nécessairement saisi.